నేను మీ అవిన్ని మంతుపట్టినారు డాక్టర్ కవిత అజయ్ గారు సైకాలజిస్ట్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ వల్ ఇవాళ ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ గురించి మాట్లాడదాం అన్నట్టుగా ఆవిడ అన్నారు అండ్ నాకు అనిపించినటువంటి క్వశ్చన్ ఉంది బా ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అనగానే బేసిక్లీ పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఈ మధ్య కాలంలో మరీ ఎక్కువైపోయారు అది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల దాకా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేక హ్యాపీగా అన్నీ షేర్ చేసుకునేలాగా బట్ దెన్ అగైన్ దేర్ కమ్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం సో పేరెంట్స్ మాట పిల్లలు చాలా వరకు వినట్లేదు అనేటువంటి కంప్లైంట్స్ కూడా దీని వల్లే వస్తున్నాయి వెల్ విల్ టాక్ మోర్ డీటెయిల్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ విత్ ద డాక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హలో మేడం హలో అండి ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో పేరెంట్స్ పిల్లలు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటున్నారో అదే రేంజ్లో కంప్లైంట్స్ కూడా వినిపిస్తున్నాయి బోత్ ద సైడ్స్ నుంచి సో అసలు ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటి సో ఫస్ట్ మీకు ఒక కోట్ కోట్ చెప్తాను ఓన్లీ హ్యాపీ పేరెంట్స్ కెన్ జనరేట్ ద హ్యాపీ జనరేషన్స్ అంటే పేరెంట్స్ అనగానే వాళ్ళకి ఒక పెద్ద స్ట్రెస్ ఉంటుందండి వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు అనుకున్న గోల్స్ని అచీవ్ అవుతారో లేదో అని ఆ స్ట్రెస్లో చాలా వాళ్ళ పిల్లల పైన ఎక్కువ ఒత్తిడి పెట్టేస్తుంటారు దానివల్ల పిల్లలు స్ట్రెస్కి గురవుతుంటారు అంటే పేరెంట్స్ స్ట్రెస్లో ఉంటారు పిల్లలు స్ట్రెస్లో ఉంటారు సో మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు మరి ఎలాంటి పేరెంటింగ్ చెయ్యాలి మీరు అన్నారు ఓకే అంటే పేరెంట్స్ పిల్లలు మధ్య చాలా ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చేసింది మళ్ళీ ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ ఏంటి అవసరమా అన్న క్వశ్చన్ మీకు అరేజ్ అయింది బట్ హియర్ అంటే పేరెంటింగ్లోకి వచ్చేటప్పటికి అంటే ఒక సాంస్కృత శ్లోకం ఉంటుందండి పంచవర్షాన్ని లాలయేత్ అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలా ప్రేమ కావాలి లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ కేరింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ప్రతిదానికి పేరెంట్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటారు అక్కడ దే నీడ్ ద లవ్ అండ్ అట్మోస్ట్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఆఫ్టర్ ద దశ వర్షాన్ని తాడయేత్ అంటే ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు దశ వర్షాన్ని తాడయేత్ అంటే అక్కడ పనిష్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళు ఎదిగే క్రమంలో ఉంటారు మనకొక సామెత కూడా తెలుసు మొక్కై వంగనిది మానై వంగుతుందా అంటే అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ పేరెంట్స్ ఎట్లా అంటారంటే పిల్లలు తప్పు చేసినా కూడా ఆ మా బాబు అలా చేయడండి మా బాబు మా బాబు అలా అబద్ధాలు ఆడడండి పిల్లోడు వాడికి నచ్చి ఏదో పెన్సిల్ పెన్ను పక్కింట్లో నుంచి తీసుకొచ్చేసారు అనుకోండి పేరెంట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసేస్తారు ఆ మా బాబు అలా చేయడు మీరు ఏది చూసారు అని అనేస్తూ ఉంటారు అనమాట బట్ అలా కాకుండా అక్కడ కొంత పనిష్మెంట్ లవ్ ప్లస్ పనిష్మెంట్ అనేది అవసరం ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ టీనేజ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు అప్పుడు పేరెంట్స్ షుడ్ బి యాజ్ అ ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ ఇక్కడ కావాలి ఎందుకు అంటే మరి ఫస్ట్ అంతా అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు అవసరం అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకంటే టీనేజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ అలా సడన్గా చాలా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయా ఉన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది పిల్లలకి అడాల్ సెన్సేష్ అంటే వాళ్ళు సెకండరీ సెక్షువల్ గ్రోత్ ఏర్పడుతుంది హార్మోన్స్ ఉండి అంటే ఇంబ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే అంత డిస్ట్రాక్షన్స్ సొసైటీలు ఎటు చూసినా కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యేలాగానే ఉంటుంది సో అప్పుడు పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండకపోతే వీళ్ళు ఇన్సిస్ట్ చేయడము స్ట్రెస్ చేయడము చేసినట్లయితే పేర్ గ్రూప్ ఇంపాక్ట్ అనేది పిల్లల పైన ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే పేరెంట్స్ ఇంటికి వస్తే పేరెంట్స్ కోపడుతున్నారు ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారు గట్టిస్తున్నారు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నారు సో వీళ్ళకి ఏంటి ఇక్కడ ఆ ప్రేమ ఏదైతే మిస్ అవుతుందో అది ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో దొరకాలని చూస్తారు పేర్ గ్రూప్లో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అని చెప్పేసి మనం అంటున్నాం బట్ అప్పటి వరకు భయం పెట్టినటువంటి పేరెంట్స్ సడన్గా ఫ్రెండ్ లాగా మారిన భయం పెట్టడం అంటే కొట్టడము తిట్టడము కాదు కదండి అంటే అది ఈజీ కాదు చెప్పినంత బట్ ఇట్ అంటే పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నట్టుగా కాకుండా వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ అనేది నేర్పించడం ఓకే ఇలాగే ఉండు అని రూల్ చెప్పడం కాదు అలా చేయగలిగేలాగా వీళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అంటే అంటే పేరెంట్ షుడ్ బి యాజ్ అ ఫెసిలిటేటర్ అంటే వా వాళ్ళంతట వాళ్ళు ఓన్గా అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్ని కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకునేలాగా పేరెంట్ ఫెసిలిటేట్ చేయాలి అంతేకాని నువ్వు ఇది ఇలా చే నైన్ ఓ క్లాక్కి నువ్వు ఇంటికి వచ్చేయాలి నువ్వు బయట తిరగకూడదు అని చెప్తే ఖచ్చితంగా తిరుగుతాను అంటాడు బట్ నైన్ ఓ క్లాక్ దాటితే బయట తిరగకుండా నా ఇంటికి వచ్చేయాలి అని ఎంత ఫ్రెండ్లీగా అర్థమయ్యే విధంగా దాని డూ 
ప్రోన్స్ అంటే దానివల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ కానీ ఏవైనా కూడా డూస్ అండ్ డోన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసినప్పుడు అంటే వాళ్ళకి సముదాయించినప్పుడు పేరెంటింగ్ చేసినప్పుడు అర్థం చేసి చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే నైన్ ఓ క్లాక్ ఇంటికి వచ్చేస్తారు సో ఇది ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అనమాట అంటే టీనేజ్ లో వాళ్ళకున్న ఇండివిజువేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం మనం అంటే అలా ఆఫ్ సడన్ గా అప్పటిదాకా ప్రతి దానికి అమ్మ మీద నాన్న మీద ప్రతి దానికి అంటే డిపెండ్ అయిన పిల్లలు వాళ్ళంతట వాళ్ళు స్వతంత్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే స్థాయి వచ్చింది అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి రాదు సో వాళ్ళకి ఇక్కడ పేరెంట్స్ షుడ్ బి అ ఫెసిలిటేటర్ ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అని ఫ్రెండ్ లాగా ఉండగలగాలి అది చాలా అవసరం అనమాట ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో అంటే వద్దు అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు వద్దు అనకుండా వాళ్ళంతట వాళ్ళుగా చేయగలరు నిర్ణయం తీసు రైట్ డెసిషన్ తీసుకునేలాగా పేరెంట్స్ ఉండాలి కరెక్ట్ ఇప్పుడు మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే సిక్స్త్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు పేరెంట్స్ ఎలా అయితే బిహేవ్ చేస్తారో అది చాలా ఎక్కువ మేజర్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది పిల్లల మీద రైట్ సో ఈ ఏజ్ పిల్లలతో పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటే బెటర్ అని మీరు అంటారు అంటే ఒక త్రీ టీస్ అని నేను ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేస్తుంటాను నా ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ టాక్ షోస్ లో కానీ ఫస్ట్ టీ ఫర్ టాక్ అంటే వాదనలకి తావివ్వని మాట ఇప్పుడు బయట తిరిగి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ తో మూవీకి వెళ్ళి వచ్చాడు అనుకోండి సో ఫాదర్ అబ్బాయితో మాట్లాడడు వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళటం ఆ బాబు మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏంటి అసలు వాడు అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు నువ్వేం పట్టించుకోవా వాడు అట్లా వెళ్ళిపోతాడా ఫ్రెండ్స్ తో తిరుగుతాడా ఇప్పుడే సినిమాలు చూడడం ఏంటి ఇలా ఫాదర్ బాబు పక్కన కూర్చొని పాప పక్కన కూర్చొని అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడిగితే పక్కన కూర్చొని అంటే ఆర్గ్యూ చేయకుండా మాట్లాడితే అంటే వాదనలకి తావివ్వకుండా మాట్లాడితే దే విల్ షేర్ దేర్ ఫీలింగ్స్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ అనమాట ఆఫ్టర్ దట్ ట్రస్ట్ నమ్మకం పిల్లల్ని నమ్మాలి అంటే మా నాన్న నన్ను నమ్ముతున్నాడు మా అమ్మ నన్ను నమ్ముతుంది అన్న విషయం వాళ్ళకి అర్థమైనప్పుడు అంతే నమ్మకంగా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టచ్ స్పర్శ ప్రేమ పూర్వక స్పర్శ అంటాను నేను అంటే పక్కన కూర్చొని వాళ్ళ భుజం మీద చేయి వేసి వెన్ను తట్టి మాట్లాడి రోజుకు అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అయినా ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్ ఉండాలి వాళ్ళతో కాసేపు కబుర్లు పెట్టాలి మా చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే మా పిల్లల కోసమే కదా మేము సంపాదించేది అని పరిగెత్తేస్తున్నాం పరిగెత్తుతున్నాం బట్ అవసరమే ఐ వాజ్ అబౌట్ టు కమ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ అండి ఎందుకంటే ఈ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అంటే ఈ ఈ ఫాస్ట్ రన్నింగ్ జనరేషన్ లో ఇటు మదర్ వర్కింగ్ ఫాదర్ వర్కింగ్ జనరల్లీ వీళ్ళిద్దరికే టైం దొరకట్లేదు ఇంకా పిల్లల కోసం టైం లేదని చెప్పేసి చెప్పాలి చాలా మంది ఉన్నారు ఉన్నారు ఉంటూ అలా అట్లీస్ట్ కొంత టైం అవన్నీ మనం కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మాస్క్ వేసుకుంటాం చాలా సందర్భాలు రియల్లీ మనం టైం తీయాలి కూర్చోవాలి స్పెండ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ టైం దొరుకుతుంది వి డైలీ లేదనుకోండి అట్లీస్ట్ టూ డేస్కి ఒకసారి మరీ మేము బిజీగా ఉన్నాం అంటే వీక్లీ వన్స్ అని అట్లీస్ట్ ఫోన్లో అయినా టచ్లో ఉండొచ్చు పేరెంట్స్ పిల్లలతో ఎస్ అమ్మ నన్ను ఇది అడుగుతుంది ఈ ప్రశ్న నాన్న నన్ను ఇది అడుగుతారు నేను జవాబు చెప్పాలి అని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యేలాగా వాళ్ళని మనం పెంచగలగాలి సో టాక్ టచ్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇవి మూడు వెపన్స్ అండి పేరెంటింగ్ లో ఇవి మూడు మిస్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లవాడి పర్సనాలిటీలో చేంజ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందా చాలా వరకు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఈ ఏజ్ గ్రూప్ రాగానే వాడు మా మాట వినట్లేదు అని చెప్పేసి కొట్టడం మొదలెడతా ఉంటారు ఎస్ ఇక్కడ నేను మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను ఒక చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్పేస్తాను ఒక తాతగారు పల్లెటూరులో ఉంటారండి మా అమ్మగారు చనిపోతారు చనిపోతే ఆ తాతగారు వాళ్ళ ఆ కొడుకు కోడలు మన్మడు ముగ్గురు దగ్గరికి సిటీకి వచ్చేస్తాడు సో ఆవిడ అంటే వాళ్ళ కోడలు చాలా మంచి అమ్మాయి కానీ వాళ్ళ మామగారు రాగానే వాళ్ళ ప్రైవసీకి అంటే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రైవసీ ఉండదు అన్న ఒక ఇప్పటి నుంచే మా పైన భారం పడిపోయింది అన్న కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోయి అన్ ఫాదర్తో బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్తో బాగుంటుంది బాబుతో బాగుంటుంది కానీ తా మామయ్యతో మాత్రం అస్సలు బాగుండదు ప్రతిదీ చిరాగ్గా పెట్టడం చేస్తుంది కానీ ఆ ప్రేమ అనేది 
మిస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ బాబుకి ఏంటంటే ఏంటి నాతో బాగుంటుంది నాన్నతో బాగుంటుంది మరి తాతయ్యతో ఎందుకు బాగుండట్లేదు తాతయ్యతో ఈ పిల్లోడు కబుర్లు చెప్దామన్నా కూడా నీ వెళ్ళి హోంవర్క్ చేసుకో చదువుకో ఇలా అసలు వాళ్ళతో టైం కూడా స్పెండ్ చేయని ఇది వాళ్ళిద్దరు కలిసి సో ఒకరోజు ఈ క్రమంలో అతను పాయసం చేస్తారు ఇంట్లో గాజు బౌల్లో పాయసం పాయసం పెట్టుకొని అందరు తింటారు ఈవిడ మర్చిపోతుంది అసలు మామయ్య గారికి పెట్టాలి అన్న విషయం ఆయనకి పాయసం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట వచ్చి వీళ్ళందరూ ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిపోయారు రూమ్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అతను వచ్చి పాయసం పెట్టుకుంటాడు గా గాజు గిన్నెలో అది వేడిగా ఉంటుంది ఈయన ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రాబ్లం వల్ల చేతులు వణుకుతూ ఉంటాయి సో ఆ వేడిది పట్టుకునేసరికి పట్టుకోలేక ఆ గాజు గిన్నె కింద పడిపోతుంది ఒక్కసారి శబ్దం వచ్చేస్తుంది రాగానే పరిగెత్తుకొని వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ కోడలు వెంటే ఆ బాబు కూడా వస్తాడు వచ్చి ఆ పడిపోయిన గిన్నెను చూసి అదంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు వెంటనే నేను పెట్టేదాకా ఆగవా తినకుంటే చనిపోతావా అని రాష్గా మాట్లాడేస్తాను అనమాట మాట్లాడగానే ఆ బాబుకి ఫైవ్ ఇయర్స్ బాబు వాడికి ఏం అర్థం కాదు తాతయ్య కళ్ళల్లో బాధను చూడలేకపోతాడు అమ్మ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతుంది తాతయ్య ఎందుకు అంత బాధగా ఉన్నాడు తాతయ్య ఎందుకు జవాబు చెప్పడం లేదు ఇవన్నీ చూసి ఇమీడియట్గా వాడు రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఒక వన్ టూ అవర్స్ వాడి పని ఏదో వాడు చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ మదర్కి డౌట్ వచ్చి అప్పుడు రూమ్లోకి వెళ్ళి నాన్న ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అంటే అమ్మ రేపు నువ్వు ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ అయిపోతావు కదా ముసల్దానివి అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు గిన్నె కింద పడవేస్తే పగలకుండా ఉండడానికి నేను చెక్క గిన్నెని తయారు చేస్తున్నాను అని చెప్తాడు అప్పుడు ఆమెకు అర్థం అవుతుంది నేనేం నేర్పిస్తున్నాను నా పిల్లలకి నా బాబుకి నేను ఏం నేర్పించాను అంటే పేరెంట్స్ ఆర్ లైక్ ద రోల్ మోడల్స్ నువ్వు ఇలా ఉండు ఇలా ఉండు అని చెప్పే అవసరం లేదు నువ్వు ఎలా ఉండి చూపిస్తా చూపి టైం మేనేజ్మెంట్ కానీ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ మన డే టు డే లైఫ్లో ఏది ఇంపార్టెన్స్ ఏది ఇవ్వాలి ఏం చేయాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ పేరెంట్ ఫాలో అయితే ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు మనం చూసి అనుకరిస్తారు రోల్ మోడల్స్ అనమాట సో అది చేసినప్పుడు పేరెంటింగ్ ఆ ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ ఆటోమేటిక్గా పాజిబిలిటీ పాజిబుల్ అయిపోతుంది పేరెంట్స్ అసలు అమ్మ నాన్న ఫస్ట్ టీచర్స్ వాళ్ళు పేరెంట్స్ కూడా అంటే పిల్లలు మాట వినట్లేదని కొట్టడం కూడా ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అంటే ఫ్రెండ్లీ పేరెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి బికాస్ ఇక్కడ పిల్లలు కూడా పేరెంట్స్ చెప్పి చెప్పి అలసిపోయి కొంతమంది వినట్లేదు కాబట్టి కొడుతున్నాం అనే వాళ్ళు అంటారు ఇంకొందరేమో రెండు సార్లు చెప్పేవాడు లేదు కాబట్టి మూడో సార్ నేను కొట్టాను అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అవును కొట్టడం తిట్టడం ద్వారా మనం ఆశించిన ఫలితాలు అనేవి రావు కానీ ఆవేశాన్ని ఎమోషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక పిల్లల పైన చేయి చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇది కంప్లీట్లీ రాంగ్ అంటానంటే అంటే మనకి ఓపిక సహనం నశించి మన ఎమోషన్ని ఇప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిందండి ఆవిడ ఇంటికి వచ్చేవరకు పాప ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీ అమ్మ ఎప్పుడు వస్తుందా అమ్మతో ఎప్పుడు కాసేపు గడుపుదామా ఎంజాయ్ చేద్దాం అమ్మతో స్కూల్ కబుర్లు అన్నీ చెప్పుదాం అని అమ్మ ఎంజాయ్ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఈ మదర్ ఏంటి తన ఆఫీస్లో స్ట్రెస్ సిటీ బస్ ఎక్కేసి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి చాలా స్ట్రెస్కి టాయిడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అలాగని చెప్పేసి ఇంట్లో తన కోసం ఎదురు చూస్తున్న పాప మీద ఆ స్ట్రెస్ అంతా తీయకూడదు కదా సో ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో ఎక్కడ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి స్ట్రెస్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు పిల్లలతో ఫ్యామిలీ లైఫ్ అనేది చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో ఇంత ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అనేది పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయంటారా డెఫినెట్లీ వై నాట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అవసరం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూనే కొంత పనిష్మెంట్ కొంత టైం లిమిట్స్ పెట్టడం అనేది చాలా అవసరం వాట్ ఈస్ రాంగ్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఆ కొంతని స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రైట్కి రాంగ్కి మధ్య ఆ డిఫరెన్స్ని వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తెలుసుకునేలాగా ఫెసిలిటేట్ చేయగలగాలి అండ్ ఇంకొకటి పేరెంట్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళ ఆశయాలు వాళ్ళ ఆలోచనలు పిల్లల పైన రుద్దేస్తూ ఉంటారు నిన్నే ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్లో కాలేజ్లో వేసాం స్కూల్లో వేసాం నీకు ఖచ్చితంగా నువ్వు అచీవ్ చేయాలి ర్యాంక్ రావాలి అలా కాకుండా పిల్లలకి ఇక్కడ ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ మళ్ళీ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్లీగా అంటే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం ఉంది ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్సెల్ కాగలుగుతారు అందరూ డాక్టర్లు అందరు అందరూ ఇంజనీర్లు కావాలని లేదు కదా అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్సే కావాలని లేదు కదా వాడికి ఏ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అక్కడ మనం ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ని తీసుకెళ్ళి 
నువ్వు ఎంసెట్ మెడిసిన్ చెయ్యి అంటే చేయగలరు లేదు ఒక మెడిసిన్ చేయాల్సిన అబ్బాయిని అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళి నువ్వు కంపల్సరీ క్రికెటర్ కావాలి అంటే ఆడగలరా లేదు ఇక్కడ వాళ్ళ ఐక్యూని అక్కడ ఐక్యూని అక్కడ టాలెంట్ని మనం మెజర్ చేయలేము కదా సో అది పేరెంట్స్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ అంటే అక్కడే పిల్లలతో ఆ ఒక ఫ్రెండ్ రోల్లో నిలబడి వాడు ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అని గైడ్ చేయగలిగేది ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు నిజంగా ఐ మీన్ ఐ హోప్ ఈ మధ్య కాలంలో అయితే మరీ చాలా ఎక్కువైపోయింది పేరెంట్స్ మీద కూడా మా కాంపిటీషన్స్ వీళ్ళు కంపారిజన్స్ ఎక్కువైపోయి పిల్లల మీద బాగా ఇచ్చేస్తున్నారు సో హోప్ఫుల్లీ ఈ చూసిన ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అయినా చిన్న చేంజ్ ఎవరో ఒక్కరిలో వచ్చిన చాలు దానికి మనం చేసేటువంటి ఈ ప్రయత్నానికి ఒక వాల్యూ వచ్చిన ఒకటండి ఒకటి డిసిప్లిన్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది పేరెంట్స్ నుంచే పిల్లలు నేర్చుకుంటారు ప్రతిదీ ఆ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అలవరిస్తే ఎక్కడ వాళ్ళు ఇంకా డివియేట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతుంటుంది సో అది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి పేరెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్స్ మీరు చెప్పినవన్నీ అట్లీస్ట్ యాజ్ యాజ్ ఐ విష్ సో ఒక్కరికైనా ఇది హెల్ప్ అయ్యి ఒక్క పేరెంట్ అని కరెక్ట్గా మారితే బాగుంటుందని నా ఓపిక నా నా యొక్క ఈ మాటకి అర్థం అనమాట ఇవాళ మనం చేసినటువంటి ఈ కన్వర్జేషన్ కూడా అర్థం ఉంటుంది సో హోప్ఫుల్లీ వీ విష్ టు సీ అట్లీస్ట్ వన్ పేరెంట్ చేంజింగ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే టువర్డ్స్ ద కిడ్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సుమన్ టీవీ ఇది మన డాక్టర్ గారితో ఫ్రెండ్లీ పేరెంట్ గురించి మాట సో మళ్ళీ ఇంకొక టాపిక్ మీద మళ్ళీ ఇంకోసారి కలుగుతాం థ్యాంక్ యూ